西尾ですどこ行くねさあじゃあ明日よろしきチャンネルはいということで、はい、NSC のエースーはいもうずっと続いてる企画なんですけどもまあその期の NSC のまあ1期2期3期とかありますけどそれがね3期とかね、うん、34期までっていうのかな大阪期きましたかはいで33期僕ら同期の男性の邪魔やな<笑>やりづらいわあるんですけど、はいえー、今ですね、うん、ここまで来ました、はい、27期まで来まして、うんうん、27期がまあオリラジさんやろと、うん、俺らの予想、うん、ただ般若の川島さんに聞いてみよう<笑>どうですかって聞いたところあのそれはどういう基準でみたいなネタが授業で受けてたとかはないのみたいなあまあでもそれも結構重要かもしれないですねじゃあ違うなえ誰ですか俺ら<笑>いやいやいやってなってじゃあここはということで高橋さんうわ高橋さんは詳しいぞ高橋さんがもうオリラジさんといえばオリラジさんやしハンニャさんといえばハンニャさんかもしれないはたまたトレンディエンジェルだよとか言うかもしれんしやばいなここに来て三つどもきついな俺も次の仕事あるからさ<笑>で,で,できるだけ任なあかんからここで三つどもきついわ出るかなあっもしあ高橋さんすいませんはいあ今大丈夫ですかうん NSC でその木のエースってどんな人やったかっていうのも今聞いてるんですよいろんな木でで27期さん大阪27期で東京でいうと10期さんその木のエースって誰やったんかなっていうあえ10期の NSC のエースって矢野くんだよね<笑>え,え誰かに聞いてますあすまり7です斉藤さ,さんの2人でいいのよあほんますか矢野くん矢野くんあ、あのえ、え、江川くん江川くん江川くんあ、西峰喜作誰誰ちょっとだけ今整理させてくれない高橋さんちょっと前評判なんですけどもうオリラジさんやろって僕らなってたんですよオリエンタルラジオさん僕ら予想はオリラジさんやろなっていうあー、オリラジはまあ、その、お表向きのえぇ、ー、えぇ、ー、で、ほんで、そうなんですよほんで、それをまあオリラジさんやろうと思ってハンニャの川島さんに聞いたんですよねオリラジさんですよね、あのエースってつってほんなら、うん、それ表向きだよねっつって、うん、一緒のこと言ってました、うん、でネタとかでうわーってなったのは正直言うと誰ですかっつって俺らって言ってハンニャさんやって言ってるんですよあーでもね、うん、ハンニャも、はいまあ、エースはエースなんだけど、はい、エースだったえー、え何これここでまだ進展かい<笑>え他にもいるってことですかうん、在学中の般若川島はもう、はい、俺,の俺のイメージよ、はい、フットの後藤さんみたいえー、えー、フットの後藤さんうんめっちゃちょめちゃめちゃ実力者ってことですかえー、最初すごかったよえっあくくんすごかったよねえっ、ー、あ,あそっか最初は同じクラスじゃない俺目の前で見てたもんえー、なんでこんなことになってもたんすかえなんちゅうこと言うねん<笑><笑>めちゃくちゃやばいこと言ってるなんか1年目の代々木公園ネタ合わせした時にポケちゃったかなんかで頭打ってから今の川島が<笑>ちょっとちょっとちょっとほんまになんか衝撃受けてこうなったんですけど川島さん今もおもろいけど代々木公園で怪我したってのはマジなんですかうんこれはね<笑>ハンニャのカナダに聞いたらマジで<笑>その。俺は同じ1組で同じクラスだったから、はい、一番最初のクラスね、はい、だから1組の人は本当に知ってるのよえー、カナダがそれこそ YouTube で、はい、自分の YouTube でそのあっくんを取り戻そうみたいな企画やってたのよ<笑><笑>でその証言者として俺がそのどう思うみたいな、はい、でその残ってる人がもう本当俺とカナダとかしか目の前で見てた人がもうみんな芸人やめたりしてるからはいおーでその1組じゃないとそのあきくんの本当の凄さを知らないというか<笑>余裕公園でなんか怪我してからかなんかそれ以来カタカナも読めなくなっちゃうそんなことなる今よりも痩せてガリガリでねザ・人気者みたいな、はい、で面白いでモテるしかっこいいかっこよかったしこういう人がやっぱスターになるんだ
って思うようなタイプだったえほんならちょっと正直な話言うと半夜さんで言うとやっぱカナラさんがやっぱりあのスター性があってなんか綺麗でみたいな人気けど半夜はもう川島よ<笑><笑>いやちょっとマジ在学中の半夜はもう本当にもうすごかったねなるほどえでもあつくんがねなるほどでもそれでそれでなんかさっき違う名前何人か出てましたけどそれはどうなんですか、うん、あ矢野さんねはいだ誰ですか矢野さんってあのピン芸人で、うん、まあいたギャガーなんだけどはいはいそのブリッジ使って、うん、ブリッジの後にギャグやるみたいなやつでその太ももをこう叩きながら「はい、ヘイヘイポッコフーとモモ」っつって指さしてそれをブリッジでギャグをやっていくんだけど、はい、あのブックオフの替え歌で「本を取ったっす」「ヘイヘイポッコフーとモモ」って<笑>めっちゃ面白い,いやみんな笑ってたと思うよ<笑>なるほど大爆笑矢野くんとは違うクラスだったけど噂もも轟いてたもんいやすごい矢野さんっていうのもおるんや選抜クラスとかほとんど入ってたイメージあるけど、ね、うわエリートやエースっちゃエースやな、うん、うわどうや高橋さん的にはどうでしたほんまこのそのオリエイラルジさん半夜さん矢野さんってなったら誰選びます高橋さん的にオリラジは本当にあの武勇伝在学中からやってて、うん、俺はオリラジ絶対売れると思ってたから違うクラスだけどネタ見せの授業だけ見に見学しに行ってたようわーでももう高橋さんやっぱネタ見の好きやからやっぱそういう選球眼あるな、うん、やっぱ噂になってましたやっぱオリラジっていうえぐいやつらがいるらしいみたいな同期の中でうんはあでそのままあれでしたっけもうエンタ出てたんでしたっけ1年目とかでしたっけ1年目とかうんはあじゃあちょっともう3組やね、はい、どうしますたかしさん誰にしましょういやーでもたかしさんで決まりますブラ,ブランニューデイも面白かったけど誰やねんまた出てきたやんけブランニューデイ10期終わらへんねん、はい、<笑>おブランニューデイかな<笑>いやブランニューデイかい<笑>ブランニューデイさんなの最後<笑>誰よ<笑>ちょっと存じ上げないんですけどいやいやいや矢野さんとブランニューデイちょっと誰か書いといて、うん大阪はそんなにあれですか,かえ大阪の人は俺全然わかんないわ高橋さんが喋ってくれてるから今高橋さんすみませんちょっと僕次の仕事です,すみませんいやいや何<笑><笑>やねんお前<笑><笑>そ,それはそうなるでしょ高橋さんほんまにブランニューテーほんまにじゃあもう最後に高橋さん決めてください一番はいえー、まあでもタッパ麺は入るもうええわ<笑>タッパ麺。もうええわ、電話する人間違えた。もうええわ、タッパ麺。ワンチャイコネクションは。もうええわ、ワンチャイコネクション。ワンチャイコネクション。ワンチャイコネクション。もう書かない、ながらも書いてないんでもう。え、あの。N. S. C. で初めてネタ見せをした。コンビ、ワンチャイコネクション。ええ、初、初のネタ見せコンビ、ワンチャイコネクション知ってるわけないでしょワンチャイコネクション。猫でココ。はい、猫でココ。なたでココ猫でココ猫でココ,でココ<笑>もうええわ<笑>猫でココやって猫でココ大したことないやろそれかかんねん猫でココえなんでここだかんねん三枝さんは知らないええワンチャイコネクションの三枝さんワンチャイコネクションの三枝さんやってあの斉藤さんとバイト先が一緒だった斉藤さんとバイト先一緒やってんでもうええ<笑>もうあのホワイトモードえ来てくれあの吉友さんのお,疲れ<笑>お,お疲れじゃなくて<笑>ないやお疲れやないまだ撮ってるやんか,か半夜川島を俺はエントリーしたいわいやーちょっとそれはすごいことですね知らなかったんでまあ詳しいことはちょっと他のに本当に聞いてほしい<笑>はいちょっといろいろ聞きますほんならはいはいすいませんはい,はいありがとうございましたはいお疲れよお疲れでしたああ、どうしますかね。行ってもうたね、ナダル。<笑>いやもうでも結局でもね、ハンニャの川島さんがもうすごかったっていうのが、もうフットの後藤さんレベルって言ってましたから。うんうんそ,うそ,うね、それをカナダさんに聞いてほしいって言われたんで、それまたこれ続きます。<笑>ほんまかどうか。<笑>もうめちゃめちゃ長いよこの。これだけ聞いたらあと残り26期なんでもうこれはもう来ていただいてもいいかもしれないですけどね27期さんはもしかしたら次
ミネラルキさんの聞くのかそれともハンニャさんもお,お呼びさせていただくかもしれないですもしかしたらちょっと驚きの真実が、えー、発覚したんでちょっとまた聞いていきたいなと思いますもうちょっとで終わりますこのコーナーも皆さんお付き合いくださいあらしゃはい、えー、今度の9月2日金曜日、えーはい、19時からですね全国ツアーの名古屋公演がございます、はい、9月2日です,日ですマジなんで言うてる前そうやでなんかな<笑>何を急にオフってんねんスイッチマジかよそうですよ9月2日の金曜日にございますんで、はいえー、チケットがねまだございますんで概要欄からぜひえー、チェックしてみてください新ネタもありますんで「ね、m 1に向けての漫才もありますしコントもねちょろつけてありますんで、うんはい、ぜひぜひお願いいたします,します概要欄からチェックお願いします見どころお願いしますそう見どころお願いします西野がたまにはねお願いします<笑>えっとー二人の顔ご覧ねほら,ほら<笑>気持ちいいなこれ